এ পর্বেও সবাইকে স্বাগত প্রিয় ছাত্রছাত্রী আলোচনা ছিলাম অর্থনীতি অনার্স প্রথম বর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক গণিত সাবজেক্টে অন্তরীকরণ অধ্যায়ে ছেষট্টিতম ক্লাস হবে আমরা কি আলোচনায় ছিলাম ভোগ অপেক্ষক এপিসি এমপিসি এপিএস এমপিএস এই সম্পর্কিত আলোচনায় ছিলাম এটা তৃতীয় ক্লাস হচ্ছে অর্থাৎ ওই টপিকের দেখো খেয়াল করো ভোগ অপেক্ষক সি কল এ প্লাস বি ওয়াই হলে একটা কোয়েশ্চেন সি কল এ প্লাস বি ওয়াই হলে দেখাও যে এপিসি প্লাস এপিএস ইকুয়াল ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে এমপিসি প্লাস এমপিএস ইকুয়াল ওয়ান অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ এবং এর থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট সামষ্টিক অর্থনীতি ফার্স্ট ইয়ার থার্ড ইয়ার অ্যান্ড মাস্টার্স সকল লেভেলের ডিগ্রি স্টুডেন্টদের জন্য ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ বিবি অনার্স স্টুডেন্ট সেকেন্ড ইয়ার যারা আছে তাদের জন্য সামষ্টিক অর্থনীতি ইম্পর্টেন্ট প্রিলিমিনারিতে যারা পড়ে তাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ সামষ্টিক অর্থনীতি যাদের আছে সবার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট টপিক এটা অ্যান্সার ভোগ অপেক্ষক সি কল ভোগ অপেক্ষক সি কল এ প্লাস বি ওয়াই কি কি নির্ণয় করতে বলছো দেখো আমার দরকার কি কি এপিসি দরকার এপিএস দরকার আমরা ভোগ অপেক্ষক থেকে এপিসি বের করতে পারবো ভোগ অপেক্ষক থেকে এমপিসি বের করতে পারবো কিন্তু ভোগ অপেক্ষক থেকে আমরা সরাসরি এপিএস এমপিএস বের করতে পারবো না ভোগ অপেক্ষক থেকে আমাকে সঞ্চয়পক্ষে আসতে হবে তারপরে আমি এইগুলো নির্ণয় করতে পারবো তো আমি মনে করো এপিস আর এমপিসি বের করে রাখি ভোগ অপেক্ষক থেকে অতএব গর্ভ প্রবণতা গর্ভ প্রবণতা এপিসি কোয়াল কি জানি আমরা সি বাই ওয়াই মোট ভোগ ব্যয়কে মোট আয় দ্বারা ভাগ সি এর মান কত এ প্লাস বি ওয়াই বাই ওয়াই এ বাই ওয়াই প্লাস বি ওয়াই বাই ওয়াই অতএব এপি সি কল কি হবে এ বাই ওয়াই এ প্লাস ওয়াই ওয়াই কেটে গেলে কি থাকবে শুধু বি থাকবে এটা কার মান এপি সি এর মান এবং এখান থেকে আমরা কি বের করতে পারবো এম পি সি মার্জিনাল প্রোপেন্সি টু কনজিউম প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা এমপিসি দরকার আমাদের এক এবং দুই দুই দুইটা মিলে যা যা দরকার আমি সেগুলো আগে বের করে রাখতেছি এমপিসি কল কি ডিসি বাই ডি ওয়াই ডি বাই ডি ওয়াই সি এর মান কি এ প্লাস বি ওয়াই এ প্লাস বি ওয়াই তাহলে ডি বাই ডি ওয়াই এ মানে কি কনস্ট্যান্ট জিরো প্লাস ডি বাই ডি ওয়াই বি ওয়াই বি তো হবে আর ডি বাই ডি ওয়াই ওয়াই মানে কি ইন্টু ওয়ান হবে অতএব এমপিসি কল আমরা কি পাইলাম বি পাইলাম এটা কি পাইলাম আমরা এপিসি কল খেয়াল রাখি ওইখানে লিখে রাখতেছি এপিসি কল আমরা পেয়েছি এ বাই ওয়াই প্লাস বি আর এমপিসি কল আমরা কি পাইলাম শুধু বি এতটুকু আমাদের লাগবে আমি লিখে রাখলাম এরপরে অংশ খেয়াল করো আবার আমাদের এপিএস এমপিএস বের করতে হবে এই জন্য আমাদেরকে সঞ্চয় অপেক্ষক বের করতে হবে আবার আমরা জানি সঞ্চয় এ সিকল কি আয় থেকে ভোগ ব্যয় বাদ আয় বিয়োগ ভোগ ব্যয় ওয়াই মাইনাস সি আয় মাইনাস ভোগ ব্যয় সিকল কি দেওয়া আছে ভোগ এ প্লাস বি ওয়াই এখানে তোমরা নোট করে দিতে পারো যেহেতু সি কল এ প্লাস বি ওয়াই তাহলে কি ওয়াই মাইনাস মাইনাস এ প্লাসে মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাসে মাইনাস বি ওয়াই তাহলে মাইনাস এ প্লাস ওয়াই মাইনাস বি ওয়াই সাজায় দিলাম জাস্ট এটাকে সামনে নিয়ে আসছি মাইনাস এ প্লাস ওয়ান মাইনাস বি ইন্টু ওয়াই ওয়াই কমন নিয়েছি আমি সামনে লেখা আর পিছনে লেখা একই কথা এখানে ওয়ান হবে এখানে বি হবে এটা কি পাইলাম আমি সঞ্চয় অপেক্ষক যা সঞ্চয় অপেক্ষক এটা আমি নোট করে রাখি এদিকে কোথাও আমাদের কাজে লাগবে মাইনাস এ প্লাস ওয়ান মাইনাস বি ইন্টু ওয়াই মুসে দেবো তো এই জন্য ওদিকে লিখে রাখলাম এরপরে আমাদের দরকার কি এপিএস আর এমপিএস অতএব আমরা পাইলাম সঞ্চয় অপেক্ষক সঞ্চয় অপেক্ষক এস ইকুয়াল মাইনাস এ প্লাস ওয়ান মাইনাস বি ইন্টু ওয়াই এখন দেখো আমাদের দরকার হচ্ছে এপিএস আর এমপিএস অতএব গড় সঞ্চয় প্রবণতা গড় সঞ্চয় প্রবণতা এপিএস ইকুয়াল মোট সঞ্চয়কে মোট আয় দ্বারা ভাগ 
সো সিদ্ধম ক্লাস এগুলো সব বেসিক আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম মোট সঞ্চয় কত আমাদের মাইনাস এ এস এর মান কি মাইনাস এ প্লাস ওয়ান মাইনাস বি ইন্টু ওয়াই বাই ওয়াই তাহলে কী হইল মাইনাস এ বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান মাইনাস বি ওয়াই বাই ওয়াই মাইনাস এ বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান মাইনাস বি এটা কার মান পাইলাম আমরা এপিএস এর মান এটাও আমি এদিকে টুকে রাখি কোথাও যেহেতু আমি মুছে দেব মাইনাস এ বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান মাইনাস বি এখন এমপিএস বের করব প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা এবং প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা এমপিএস ইকুয়াল কি হবে আয়ের পরিবর্তনের ফলে সঞ্চয়ের যে পরিবর্তন এই দুই পরিবর্তনের অনুপাতকে বলা হয় কি প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা ডি এস বাই ডি ওয়াই দেখো ডি বাই ডি ওয়াই এস এর মান কি মাইনাস এ প্লাস ওয়ান মাইনাস বি ইন্টু ওয়াই তাহলে মাইনাস ডি বাই ডি ওয়াই এ প্লাস ডি বাই ডি ওয়াই ওয়ান মাইনাস বি ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াইয়ের সাথে কী করতেছে ওয়াই নাই মানে কি জিরো প্লাস ওয়াইয়ের সাথে কী করতেছে এখানে ওয়াই আছে ওয়াইয়ের জায়গায় কী হবে ওয়ান আর ওয়ান মাইনাস বি তো ইন্টু অবস্থায় আছে তিনটো অবস্থায় থাকবে ডি বাই ডি ওয়াই ওয়াই ওয়ান এটা সহ ইন্টু অবস্থা তিনটো অবস্থা থাকবে তাহলে ফাইনালি কী দাঁড়িয়ে ওয়ান একে ওয়ান মাইনাস প্লাস এ মাইনাসে মাইনাস বি একে বি এটা কার মান পেলাম আমরা এমপিএস এর মান এখানে আমি টুকে রাখি এমপিএস ইকুয়াল ওয়ান মাইনাস বি এখন দেখো আমরা এক আর দুই সলিউশন টানতে পারবো নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার কে দেওয়া আছে এপিসি প্লাস এপিএস ইকুয়াল কি আনতে বলছে আমাদেরকে ওয়ান লেফট সাইড বা বাম পক্ষ এপিসি প্লাস এপিএস এপিসি এর মান কত আমাদের এ বাই ওয়াই প্লাস বি এই যে এপিসি এর মান এ বাই ওয়াই প্লাস বি এপিসি এর মান তুললাম প্লাস এপিএস এর মান কত এ বাই ওয়াই মাইনাস এ বাই ওয়াই এপিএস এর দেখো মাইনাস এ বাই ওয়াই মাইনাস এ বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান মাইনাস বি এটা প্লাস দিয়ে এটাকে গুণ করো প্লাসে প্লাসে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাসই হবে এতটুকু এইভাবে যদি রাখি তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে এ বাই ওয়াই প্লাস বি প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এ বাই ওয়াই এপিসি এর মান এই প্লাস এটা হলো এপিএস এর মান এ বাই ওয়াই প্লাসে প্লাসে প্লাস ওয়ান প্লাসে মাইনাসে মাইনাস বি খেয়াল করো প্লাস এ বাই ওয়াই মাইনাস এ বাই ওয়াই কেটে গেল প্লাস বি মাইনাস বি কেটে গেল কি থাকে শুধু ওয়ান ইকুয়াল কি রাইট সাইড আমাদের মিলেছে অবশ্যই অতএব কি বলা যায় এপিসি প্লাস এপিএস ইকুয়াল ওয়ান শোট বা প্রুফ যেটাই বলো আশা করি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো আমি অনেক ভাঙা ভাঙা দেখাইছি তোমাদেরকে এরপরে দুই নাম্বার দেখো দুই নাম্বার বলেছে এমপিসি প্লাস এমপিএস ইকুয়াল ওয়ান সেমভাবে বামপক্ষ নিয়ে কাজ করো লেফট সাইড সমান চিহ্নের বামের পক্ষ এমপিসি প্লাস এমপিএস এমপিসি এর মান কত এমপিসি এর মান হচ্ছে আমাদের শুধু বি এই যেটা শুধু বি প্লাস এমপিএস এর মান কত ওয়ান মাইনাস বি তাহলে বি প্লাসে প্লাসে প্লাস ওয়ান প্লাসে মাইনাসে মাইনাস বি তাহলে বি বি কাটা যাবে কি থাকবে ওয়ান দেখো রাইট সাইড মিলে গেছে লেফট সাইড দিয়ে আমি কাজ করেছিলাম অতএব আমরা বলতে পারি এমপিসি প্লাস এমপিএস ইকুয়াল ওয়ান শুড ডেয়ার স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো এরপরে যদি কেউ সমস্যা মনে করে থাকো অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবো আমি আবার কোনো একটি পর্বে দেখানোর চেষ্টা করব আমার ক্লাস ভালো লাগলে সবাইকে বলছি অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক দিব আর খারাপ লাগলে ডিসলাইক দিব রেসপন্স করো প্লিজ কমেন্ট করো ভালো লাগলে ভালো বলো আমি আরও বেশি আমাকে যদি কেউ ভালো বলে ক্লাস স্যার আপনার প্রেজেন্টেশন ভালো স্যার আপনার ক্লাস ভালো ক্লিয়ারলি বুঝলাম খুব ভালো লাগে আরও বেশি বেশি করে উৎসাহিত হই তোমাদের সেবা দেওয়ার জন্য 
تو شاہ بھائی سریت سو اوکے اللہ حافظ